హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సరదాగా కాసేపు నేను భారతి ఇవిగోండి చిన్న చిన్న చిట్టి అప్పడాలు కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే అప్పడాలను మరి పిల్లలు పెద్దలు కూడా ఇష్టపడతారు మరి ఈ అప్పడాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఈరోజు మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం బయట నుంచి స్నాక్స్ కొని కొనుక్కుని తెచ్చుకునే కంటే మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం చాలా మంచి విధానం అండి కాకపోతే కొంచెం ఓపిక చేసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు చూసేద్దాం ఎందుకంటే ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకున్నటువంటి పెసరపప్పు ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాను కాస్త నానబెట్టుకుని కడిగి వాడేసుకున్నది అదేవిధంగా కరివేపాకు కాస్త మొక్కలుగా కోసి పెట్టుకున్నాను ఎండు మిర్చి కారం దాని బదులు మనం పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి పచ్చిమిర్చిని మిక్సీ పట్టుకుని కాస్త వెన్నపూస వెన్నపూస మనకి అవైలబుల్గా లేకపోతే కనుక కొద్దిగా ఆయిల్ని కాసి కూడా పోసుకోవచ్చు రుచికి సరిపడిన తర్వాత సాల్ట్ అదేవిధంగా వాము మనం జంతికలో వాటిలో వాము ఎలా ఉపయోగిస్తాము ఇందులో కూడా మనకి తిన్న కూడా కాస్త కడుపు నొప్పి అది రాకుండా ఉండటానికి రుచికి కూడా వాము చక్కగా పనిచేస్తుంది మరి వీటితో పాటు అసలైంది వరిపిండి తీసుకుందామండి రెండు గ్లాసులు వరిపిండి తీసుకుంటున్నాను ఇది కొలతని కాదు మీకు కావాల్సినంత తీసుకోవచ్చు కాకపోతే చిన్న చిన్న వండలు చేయాలి కాబట్టి కాస్త టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఈ తీసుకున్నటువంటి వరిపిండిలో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం వాము కారం కరివేపాకు అదేవిధంగా పెసరపప్పు మరి వెన్న పోసిన కూడా వేసుకొని వీటన్నిటినీ పిండిలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుందామండి ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మనం జంతికలు ఎలా అయితే పిండిని తయారు చేసుకుంటామో అదేవిధంగా ముద్దగా తయారు చేసుకుందాము ఇదిగోండి సాఫ్ట్గా తయారైపోయింది పిండి మరి దీన్ని ఒక ఇరవై నిమిషాల సేపు మనం ఈ విధంగానే ఉంచుకుందామండి దీని మీద ఒక తడి బట్ట కప్పి ఉంచుదాము ఎందుకంటే అందులో కాస్త తే ఆరుకుపోకుండా ఉంటుంది తేమ పోకుండా ఉంటుంది ఈ లోపల మనం కాస్త నూనె అవన్నీ రెడీ చేసుకొని ఇది చేయడానికి మనం వండలు చేసుకోవడానికి టైం తీసుకుందాం ఇదిగోండి నానిపోయింది ఇప్పుడు ఎంత చిన్న చిన్న వండలు చేసుకుంటే మనకి అప్పడాలు అంత చిన్న చిన్నగా వస్తాయండి అదే కాస్త పిల్లలు ఉన్న ఇల్లు అయితే సరదాగా వాళ్ళకి పని అప్ప చెప్తే వాళ్ళు మనకి వండలు చేసి పెట్టేస్తారు మనకి అప్పడం కావాల్సిన సైజుని బట్టి మనం ఈ వంటలను తయారు చేసుకోవచ్చు ఇవ్వండి వంటలు అన్నీ తయారైపోయినాయి మా పాప నేను చేసాము అందుకు రెండు మూడు సైజుల్లో వచ్చాయి ఇవి ముందుగా మనం ఫస్ట్ వంట చేసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా అప్పడం ఒత్తి చూసుకుంటే మనకి సైజు తెలిసిపోతుందండి మనకి ఆ సైజు సరిపోతుంది అనుకుంటే అంతే వంట చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా చిన్నది కావాలంటే చిన్నది పెద్దది కావాలంటే పెద్దది చేసుకోవచ్చు అంటే చిన్న చిన్న అప్పడాలు మనకి చూడటానికి తినటానికి బాగుంటాయనే ఉద్దేశం కానీ వీటితో మనం కొంచెం పెద్దవి కావాల్సిన చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఈ సైజు అప్పడాలు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను 
అంతేకాదు ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ఈ వండల్లో కొన్నిటిని మరలా నేను వేరేగా చేయాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఇదిగోండి నేను నువ్వు పప్పు తీసుకున్నాను కొన్ని అప్పడాలు మరి పప్పు నద్ది చేసుకోవాలని రెండు కాస్త రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మరి పప్పుతో చేసుకున్న అప్పడాలు చాలా కమ్మగా ఉంటాయండి అన్నీ చేయటం అనేది కష్టం కాబట్టి నేను కొన్నిటిని తయారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈజీగా మనం అప్పడాలు ఒత్తుకోవాలి ఎలా ఒత్తుకోవాలో ఒకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను ఒక ప్లాస్టిక్ కొంచెం దళసరిగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ షీట్ తీసుకుందామండి ఈజీగా అవ్వడానికి అంటే ఒక్కొక్క అప్పడం మనం చేతిలో వేసుకుని ఒత్తడం అనేది చాలా టైం పడుతుంది అలా కాకుండా త్వరగా అయిపోయేలాగా మనం ఈ విధంగా వండలన్నిటిని పేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు పైన ఆ షీట్ని మిగతా భాగం వేసేసి మనం చేతితో అయినా ఒత్తుకోవచ్చు ఈ విధంగా లేదా మనం ఒక పాత్ర పాత్ర అంటే ఒక గిన్నె కానీ గ్లాసు కానీ తీసుకుని వెనకాల సాఫ్ట్గా ఉన్నదని దాంతో ఒత్తుకుంటే ఇంకా ఈజీగా అవుతుందండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా చూస్తున్నారు కదా కాస్త త్వర త్వరగా అవుతే చిన్న చిన్న అప్పడాలు చేయాలంటే మామూలుగా చేతిలో చేయాలంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది ఇలా ఒత్తుకున్న వాటిని మనం కాస్త వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి పెంచుకోవడానికి ఇవ్వండి అప్పుడాలు ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి మనం అవి తేమ ఆరకముందే వేయించుకోవడం మంచిది తేమ ఆరిన తర్వాత అయితే అయితే అవి కొంచెం పొడిబారిపోయి మొక్కలుగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్లో వేసుకొని అప్పుడు అంతా కొంచెం సమంగా ఉండేలా ఒత్తుకోవాలండి ఒక చోట కాస్త దళసరిగా ఉండి ఒక చోట పలచగా ఉంటే ఆ దళసరిగా ఉన్న చోట కొంచెం వేగకుండా మెత్తగా ఉంటుంది అందువల్ల అప్పుడు అంతా కూడా ఒకే విధంగా ఉండేలాగా మనం ఒత్తుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదిగోండి చిల్లెల బొట్టులో వేసుకుంటున్నాను కింద గిన్నె పెట్టాను ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉంటే కనుక అందులోకి కారుతుందనే ఉద్దేశంతో కొద్దిగా శ్రమ అయినా కానీ మనం ఈ విధంగా ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే మనకి ఆరోగ్యం నెక్స్ట్ మనకు భయం కూడా ఉండదండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బయట నుంచి తెచ్చుకునేమో ఎలా తయారు చేస్తారో ఏంటో అని అనుకోక్కర్లేదు మరి చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇల్లు అయితే అస్తమానం ఏమిటి వాళ్ళు స్నాక్స్ అడుగుతూనే ఉంటారు ఈ విధంగా తయారు చేసుకుని మనం డబ్బాల్లో కాస్త ఎయిర్టైట్ డబ్బాల్లో పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా రోజుల వరకు కూడా నిల్వ ఉంటాయి మొత్తం అప్పుడాలన్నిటిని ఈ విధంగా మనం తయారు చేసేసుకుందాం ఇవ్వండి మొత్తం అప్పడాలన్నీ తయారైపోయినాయి ఇవి ప్లెయిన్ అంటే పెసరపప్పుతో మాత్రం ఉన్నటువంటి అప్పడాలు మరి కొన్ని అప్పడాలకి నేను నువ్వు పప్పును కూడా అద్దాను కదండి అవిగో ఇవిగో అవి కూడా తయారైపోయినాయి మరి వీటిని మనం చక్కగా డబ్బాలు వేసుకొని మనకు కావాల్సినప్పుడు తీసుకుని తినచ్చండి పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ